एयर फोर्स एक्स एयर फोर्स वाई एंड एयर फोर्स एक्स वाई के लिए बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परीक्षा पर अवेलेबल है जो कि बहुत ही कम प्राइस में है तो जाके आप परचेज करो परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे परचेज करते वक्त कोड का ऑप्शन आएगा तो ये कोड यूज करना जो भी उसका प्राइस है उसमें आपको 40 परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा तो गाइज ये है वीडियो नंबर टू फेस की वीडियो नंबर वन और बाकी सारी वीडियोज आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएंगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक करना वहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे चलो मैं स्टार्ट करते टाइम वेस्ट नहीं करते हैं पहला क्वेश्चन है जैसी भी आपको सीरीज लग रही कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ और सपोर्ट करो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा आप सपोर्ट करो वीडियो को लाइक कर देना और जो भी आप बोलना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्वेश्चन नंबर वन है अंगूठी के आकार का एक धातुवी टुकड़ा गर्म किया जाता है यदि धातु में विस्तार हो तो अंगूठी का छिद्र अब यहाँ पे चार ऑप्शन है देखो सीधा आंसर मैं आपको बता दूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और जो अंगूठी का छिद्र है वो बढ़ेगा ठीक है अंगूठी के आकार का एक धातुवी टुकड़ा है जिसे गर्म किया जाता है और धातु में विस्तार होगी तो अंगूठी का जो छिद्र है वो भी बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर दो है ये गलती से क्वेश्चन लिख गया है आपके केमिस्ट्री क्वेश्चन है पाँच लीटर बेंजीन का भार तो गर्मियों की अपेक्षा जाड़ों में अधिक होता है ये इसका सही जवाब है ठीक है ये आपका केमिस्ट्री क्वेश्चन गलती से लिख गया तो इसे ड्रॉप कर देते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है गुणों में ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन गुणों में निम्न संचयों में से कौन सा खाना बनाने के बर्तनों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है तो यहाँ पे गुड़े लिखे हैं गुड़ों के हिसाब से आपको बताना है कि खाना बनाने वाले बर्तनों के लिए सबसे अधिक कौन से उपयुक्त होते हैं तो याद रखना इसका सही जवाब है निम्न विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए और उच्च चालन निम्न और विशिष्ट ऊष्मा और उच्च चालन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है तो देखो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो केवल तापमान पर निर्भर करती है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव आदर्श गैस वह है जो पालन करती है आदर्श गैस वह है जो पालन करती है देखो जो आपकी आदर्श गैस होती है वो बायल का नियम तथा चार्ल्स का नियम दोनों पालन करती है ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है तो देखो इनमें जो जिस तरंग का उपयोग किया जाता है वो है द्रव्य तरंगों का द्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन है विस्पंद की उत्पत्ति ध्वनि तरंगों में होती है विस्पंद की उत्पत्ति उत्पत्ति ध्वनि तरंगों में होती है किसके कारण होती है तो ये होती है आपकी व्यतिकरण के कारण ठीक है विस्पंद की उत्पत्ति अगर ध्वनि तरंगों में होती है तो किसके कारण व्यतिकरण के कारण ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट पराध्वनिक वायुयान जिसे बोलते हैं सुपर सोनिक प्लेन ठीक है सुपर सोनिक प्लेन वो उड़ते हैं गए जो आपके सुपर सोनिक प्लेन होते हैं वो ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल पर उड़ते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा ध्वनि की चाल से अधिक चाल पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है काफ़ी सही क्वेश्चन है आर्गन नली के कंपन में खुले सिरे पर सदैव ठीक है यहाँ पर लिखना है कुछ तथा बंद सिरे पर सदैव लिखना है कुछ बनते हैं तो देखना आर्गन नली के कंपन में खुले सिरे पर सदैव निष्पंद और बंद सिरे पर भी सदैव निष्पंद बनते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन स्वर मापी के तार की लंबाई बढ़ाने से स्वर मापी स्वर मापी जानते होंगे तो उसकी तार की स्वर मापी में जो तार होता है उसकी अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा बदलती है नहीं बदलती घटती है या फिर कभी बढ़ती है और कभी घटती है तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा घटती है स्वर मापी के तार की लंबाई अगर आप बढ़ाओगे तो उसकी जो आवृत्ति होती है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो घट जाती है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर एलेवन क्वेश्चन नंबर 11 भी काफ़ी सही क्वेश्चन है एक यात्री चलती रेलगाड़ी में बैठा है जिसका इंजन सीटी बजा रहा है रेलगाड़ी है चलती है चल रही है और उसमें कोई यात्री बैठा है और इंजन सीटी बजा रहा है यात्री द्वारा सुनी गई सीटी की जो आवृत्ति होगी वो वास्तविक आवृत्ति के सापेक्ष कैसी होगी अधिक होगी कम होगी या फिर बराबर या फिर गाड़ी की चाल पर निर्भर करेगी तो इसका जो सही जवाब है गैस वो हो जाएगा बराबर होगी ठीक है यदि एक यात्रा यात्री रेलगाड़ी में बैठा है जिसका इंजन सिटी बजा रहा है यात्री द्वारा सुनी गई जो सिटी है तो उसकी आवृत्ति जो है वो वास्तविक आवृत्ति के बराबर सुनाई देगी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है दो स्वरों की आवृत्तियों के अनुपात को कहा जाता है देखो दो स्वरों के आवृत्तियों के अनुपात को आवृत्तियों के अनुपात को क्या कहा जाता है वो कहा जाता है अंतराल ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो
अब यहाँ पे चार कंडीशन लिखी वो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी उन पर जो लगने वाले विद्युत बल हैं वो बराबर होंगे ठीक है उन पर लगने वाले विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे उनके त्वरण बराबर होंगे या फिर उनके त्वरणों के त्वरणों के परिमाण बराबर होंगे तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा उन पर जो लगने वाले विद्युत बल हैं उनके जो परिमाण होंगे वो बराबर होंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित के लिए समान रहती है देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है कन्फ्यूज करने के लिए फालतू चीज़ें लिखी हैं देखो समांतर क्रम में बोला जा रहा है ना समांतर संयोजन में और संधारित में समांतर संयोजन में क्या आ, ए, ए, समान रहता है विभव समान रहता है तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी विभांतर संधारित्रों में समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित के लिए समान रहती है वो कौन सी है विभवांतर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वायु में नमी बढ़ने पर प्रतिरोध देखो वायु में नमी बढ़ने पर वायु है उसमें अगर नमी बढ़ती है तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो घटता है ठीक है वायु में नमी बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त होती है देखो विद्युत अपघटन के लिए आ, कौन सी धारा प्रयुक्त होती है तो वो आपकी दिष्ट धारा प्रयुक्त होती है डीसी डायरेक्ट करंट जिसे बोलते हैं तो विद्युत अपघटन के लिए दिष्ट धारा प्रयुक्त होती है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एक आवेशित कण एक आवेशित कण एक समरूप चुमकी क्षेत्र में गति करता है किसी कण पर किसी क्षण पर कण का वेग चुमकी क्षेत्र के साथ न्यून कोण बनाता है जो उसका पथ होगा वो कैसा होगा अब ये क्वेश्चन आपको रटने पड़ेंगे अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी आपने चैप्टर नहीं क्लियर किया अगर आपने मेहनत करी होगी चैप्टर क्लियर किया होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहे होंगे क्या बोल रहा है कि एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है किसमें कौन से चुंबकीय क्षेत्र में समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है किसी क्षण पर कण का वेग चुंबकी किसी क्षण पर किसी भी समय पर जो कण का वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ न्यून कोण बनाता है तब पूछा गया कि जो कण है उसका पथ क्या होगा सरल एक हो गया वृत्ताकार होगा या फिर कुंडली निवत होगा या फिर असमान पिच की कुंडली नहीं होगा तो देखो उस समय जो कण का पथ होगा वो होगा आपका कुंडली कुंडलिनी वत नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो आदर्श आमीटर होता है उसका प्रतिरोध होता है कैसा होता है आदर्श आमीटर सुना होगा आपने आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है आपका सोन तो इसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध सून होता है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये आपको न्यूमेरिकल में भी काम देता है तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 19 है चुंबक की प्रभावी लंबाई उसकी ज्यामिति लंबाई का कितना प्रतिशत होती है देखो चुंबक की जो प्रभावी लंबाई है उसकी जो ज्यामिति लंबाई का कितना प्रतिशत होता है तो ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा 84 परसेंट होता है चौरासी परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लोहे का परमाणु है लोहे का परमाणु कैसा है अनुचुंबकीय प्रचुंबकी लव चुंबकी या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका जो करेक्ट जवाब है लोहे का परमाणु लव चुंबकी है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन डायनमो के कार का सिद्धांत आधारित है डायनमो किस पर आधारित होता है आपको पता होगा धारा के उसमी प्रभाव पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर प्रेरित चुंबकत्व पर या फिर प्रेरित विद्युत पर तो जो आपका डायनमो होता है डायनमो का जो कार का सिद्धांत होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट जवाब हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है तप्त तार अमीटर मापता है तप्त तार अमीटर अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का देखो तप्त तार अमीटर जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान मापता है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है परावर्तन के नियम किस प्रकार की सतह के लिए लागू होते हैं जो परावर्तन के नियम है वो किस प्रकार की सतह के लिए लागू होते हैं तो देखो समतल सतह के लिए गोली सतह के लिए सभी प्रकार के परावर्तक सतह के लिए फिर केवल वक्र सतह के लिए तो ये भी बहुत सही क्वेश्चन है और इसका जो कर, आ, करेक्ट जवाब है वो हो जाएगा परावर्तन के जो नियम होते हैं वो सभी प्रकार के परावर्तक सतह के लिए लागू होते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पदार्थ माध्यम में जाता है जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से को सबसे पहले ध्यान दीजिए प्रकाश कैसा प्रकाश है एक वर्णीय प्रकाश ठीक है अब वो निर्वात से किसी पदार्थ माध्यम में जाता है निर्वात से किसी पदार्थ माध्यम में जाता है तो जो आपका प्रकाश पुंज है का कौन सा अभिलक्षण गुण नहीं बदलता पहले क्वेश्चन समझिए ध्यान से प्रकाश कैसा एक वर्णीय प्रकाश है और कहाँ से कहाँ निर्वास से किसी माध्यम में जा रहा है किसी पदार्थ माध्यम में जा रहा है तब जाके प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलक्षण गुण नहीं बदलता है तो इसको डायरेक्ट आप याद कर लो जो उसकी आवृत्ति होती है नहीं बदलती है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं समतुल्य लेंस कैसा होगा उत्तल अवतल या फिर समतल अवतल या फिर बिलना कर तो देखो बहुत ही सही क्वेश्चन है जब दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो जो समतुल्य लेंस होगा वो भी उत्तल ही होगा अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दो उत्तल लेंस अगर संपर्क में रखे हैं तो समतुल लेंस जो होगा वो उत्तल नहीं होगा ये लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं लेकिन आपको याद रखना है कि जो समतुल लेंस होगा वो भी उत्तल लेंस होगा है ना तो ये थे आज की इस वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और गाइज थोड़ा सा सपोर्ट करो वीडियो को लाइक करो कमेंट करो शेयर कर दो कहीं भी अगर आप ग्रुप में हो और बाकी आपसे मैंने बोला था मैं रेगुलर किस वजह से नहीं था क्योंकि घर में काम चल रहा था अभी आप बैकग्राउंड में सुन भी सकते हो तो कहीं भी टाई चालू है तो फिर भी हम वीडियोज़ आपको दे रहे हैं टाइम पर कैसे भी करके मैं वीडियोज़ आपको देता रहूँगा अभी ये दूसरी वीडियो है साइंस की शाम तक तीसरी वीडियो और साइंस की आएगी तो आप चैनल पे आ जाना नोटिफिकेशन हो सकता है आपको ना मिले बाकी मिलते हैं स्टूडेंट टेक केयर बाय